Hi, ich grüße euch. Willkommen zu meiner neuen Videoreihe Vertikales Gärtnern, Vertical Gardening. Es geht hoch hinaus, wie ihr seht. Deswegen stehe ich auch hier oben. Allerdings hier beginnen wir heute noch nicht. Ich biebe mich mal wieder zu euch runter und erkläre euch, worum es geht. Hallo. Oh, komische Perspektive. Moment, hier sind wir richtig. Vertikales Gärtnern, auf Englisch Vertical Gardening, was ist das? Ihr könnt es euch sicherlich denken, es geht in die Höhe hinaus. Wenn man wenig Platz hat, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder nur einen ganz kleinen Garten hat, meiner ist ja auch nicht so groß, und eben nicht so viel Platz auf der Fläche hat, um Sachen anzubauen, wie Gemüse, aber auch Blumen oder Obst, geht man in die Höhe. Und dann denkt man sich eben verschiedene Dinge aus, wie zum Beispiel diesen Erdbeerturm hier. Oder man könnte auch einen Kräuterturm draus machen. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas funktioniert, dann bleibt dran, ich zeig's euch. Den Erdbeerturm hier habe ich erst kürzlich gebaut, deswegen sieht er noch so ein bisschen karg aus, da wächst er nicht so viel, habe ein paar Erdbeerchen und kleine reingepflanzt. Das kommt jetzt natürlich auch erst im Laufe des Frühjahrs, dass das stärker wächst, schöner wird. Zwischen rein mache ich da noch ein paar Blumen, wie Tagetes oder Ringenblumen. Also ich stelle mir das dann wunderschön vor, wenn es eben so darunter wächst. Wie gesagt, beim vertikalen Gärtnern ist die Idee, dass man den Raum nach oben hin nutzt, den Platz, den man hat. Das habe ich ja hier, es fängt unten an. Es ist ein bisschen wie so eine Terrasse, wo man eben nach oben hin mehr Platz gewinnt und auch mehr Pflanzen dann anbauen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. So ein Erdbeerturm, Schräg, Schräg, Kräuterturm oder Blumenturm, was man da auch immer reinsetzen will, ist ja nur eine Variante, wie man es tun kann. In dieser Videoreihe von mir werde ich euch auf jeden Fall verschiedene Varianten hier bei mir im Garten vorstellen, was für Ideen ich habe. Vielleicht habt ihr selbst auch noch welche. Bevor wir uns jetzt aber hier in irgendwelchen Theorien verlieren, zeige ich euch einfach mal, wie man so einen Turm hier aufbaut, denn ich baue mir noch zwei weitere und jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Los geht's! Ich hole jetzt mal das ganze Material, was wir eigentlich für so einen Turm brauchen. Das ist tatsächlich nicht viel, es ist wirklich einfach und vor allem ist es relativ kostengünstig. Deswegen, ich hole mal alles bei und zeige es euch. Also was haben wir hier? Tontöpfe. Natürlich ganz wichtig. Ich würde auf jeden Fall welche aus Ton nehmen. Plastik ist zu leicht. Das Ganze braucht schon ein bisschen Gewicht für die Stabilität. Deswegen nimmt so stinknormale Tontöpfe, die sind auch wirklich nicht so teuer, in verschiedenen Größen. Ihr fangt mit dem ganz großen an. Der sitzt unten und arbeitet euch nach oben dann hoch, immer mit kleineren Größen. Das wird dann eben wie so eine Pyramide. Mit welcher Größe ihr da anfangt oder was für Zwischengrößen ihr da nehmt, ist euch überlassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich sage euch aber jetzt mal, was ich für Größen hier habe. Also der größte bei mir unten, der hat 44 cm Durchmesser. Der nächstgrößere hat hier 30 cm. Dann habe ich einen mit 27 cm, einen mit 25 cm. Dann der nächste hat 22 cm. Der nächste 19 cm und der letzte hat 15 cm. Die gibt es wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Größen und in verschiedenen Schritten. Ich würde euch aber empfehlen, ihr habt ja gerade eben gemerkt, manchmal sind da nur ein, zwei Zentimeter Unterschied dazwischen. Es ist vom Platz her, wenn man pflanzt, natürlich besser, wenn man größere Abstände nimmt. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Hier habe ich einen 44er Topf und wenn ich jetzt so einen ganz kleinen Topf nehmen und würde den hier oben draufsetzen, wäre meine Pyramide ja schon fertig. Aber ihr seht, dann habe ich rundherum einen riesen Pflanzplatz. Ne? Wenn ich jetzt aber einen großen Topf nehme, dann wird der Platz, der Ring drumherum, wo ich was pflanzen kann, natürlich kleiner. Das heißt, umso weniger die Differenz ist zwischen diesen beiden Töpfen, die aufeinander folgen, umso weniger Platz habt ihr dann eben zum Pflanzen. Aber wir wollen ja hoch hinaus, deswegen nehmen wir diesen etwas kleineren Platz natürlich in Kauf. Aber wie gesagt, macht ruhig ein bisschen mehr Differenz zum nächsten Topf, dann habt ihr auch mehr Platz. Die Töpfe haben wir wie gesagt. Dann ganz wichtig, Steine. Ich habe mir Ziegelsteine geholt, aber ihr könnt auch irgendwelche Betonsteine oder so nehmen. Ähm, die sind aber halt auch relativ am günstigsten. Zeige ich euch dann, wie das funktioniert. Das dient auch der Stabilität des Ganzen. Und ganz wichtig, so eine Eisenstange. Das nennt sich auch Torstahl oder Baueisen wird es oft genannt. Ich habe eine, die ist 2 Meter, 14 mm dick. Ich würde euch empfehlen, nehmt eine, die dicker ist und auch eine, die länger ist. Die gibt es auch mit 3 mm, äh, 3 Meter lang ähm, und Millimeter dick. Ich glaube, das ging bis zu 3 cm teilweise. Gab es bei mir im Baumarkt aber nicht, deswegen musste ich eben nehmen, was geht. Geht aber auch 2 Meter und 14 mm. Ähm, 
Das ist, sage ich mal, gewissermaßen der Anker von dem ganzen Ding, damit der Turm nicht so wild umher wackelt. Die Erde habe ich euch jetzt noch nicht hierher geholt. Das sehen wir ja dann später. Da müsst ihr einfach schauen, was ihr reinpflanzt. Wenn ihr jetzt euch entscheidet, einen Kräuterturm zu machen, anstatt wie ich einen Erdbeerturm, dann nehmt ihr eine Kräutererde, also nur eine schwach gedüngte Erde für Kräuter. Wenn ihr Erdbeeren, wie ich, nehmt, nehmt da einfach eine ganz normale Gemüseerde oder irgendwas. Ich würde aber schauen, dass ihr durchaus eventuell ein bisschen Gartenerde drunter mischt. Das habe ich auch gemacht. Oder wenn ihr in der Nähe habt von Maulwurfshügeln Erde. Denn wenn ihr nur Sackerde nehmt, also solche Gemüseerde, die ihr kaufen könnt im Geschäft, wisst ihr ja, die ist immer so ein bisschen wie Watte. Und die sinkt ja immer mehr ab. Also das ist für dieses Konstrukt nicht so geeignet. Mischt irgendwas drunter, was die Erde so ein bisschen kompakter, fester dann auch macht. Zuallererst setzen wir den ersten Topf ein bisschen in die Erde rein, auch wieder wegen der Stabilität. Und dann arbeiten wir uns einfach nach oben. Wie gesagt, das ist echt nicht kompliziert. Das kann, würde ich mal behaupten, jeder machen und es ist kostengünstig. Es ist im Moment alles so ein bisschen teurer, wisst ihr ja. Aber alles in allem ist es eine günstige Alternative, sich was Schönes zu machen für seine Kräuter, Blumen und Erdbeeren. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr mögt, nehmt ihr euch dann eine Wasserwaage. Dann könnt ihr schauen, ob das Ganze auch gerade ist. Mir ist es nicht so wichtig, dass es total akkurat ist. Ich mag es sogar eher, wenn es so ein bisschen versetzt ist, ein bisschen schräger. Einfach nur, um zu gucken, ähm, ob es nicht total in die eine Richtung fällt oder die andere. Aber wie ihr mögt. Ihr könnt es natürlich völlig gerade ausrichten, ähm, wie euch das natürlich am besten gefällt. Hier unten, das was ihr dann freigegraben habt, füllt ihr natürlich wieder mit Erde auf, damit der Topf an Stabilität gewinnt. Dann verdichtet ihr das hier wieder rundherum. Einfach ein bisschen festtreten. So, und schon hätten wir den ersten Topf drin. In den Töpfen haben wir hier unten ja immer Löcher drin, bei dem großen natürlich auch. Und jetzt kommt unsere Eisenstange ins Spiel. Die setzen wir jetzt hier durch das Loch von dem größten Topf, der schon in der Erde ist. Und hauen die uns dann ein Stück weit hier in die Erde rein. Hier ist recht locker, da geht es auch erstmal mit der Hand. So, nur ein bisschen, damit sie relativ im Boden verankert ist. Und jetzt kommt als nächstes hier in den Topf Erde bzw. die Steine, die ich euch gezeigt habe. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wenn der Topf noch leer ist, wie es theoretisch erstmal weitergeht. Ihr setzt dann, also fädelt den nächsten Topf von oben über die Stange hier nach unten. So, und jetzt muss man natürlich schauen, will ich den eher tiefer haben, den Topf, will ich ihn eher höher haben. Umso tiefer ihr den Topf wieder setzt, weil der Topf ja unten schmäler ist vom Durchmesser als oben, also umso tiefer ihr den setzt, umso mehr Pflanzrandfläche verliert ihr wieder, wo ihr was pflanzen könnt. Deswegen habe ich es so gemacht, dass er nicht zu tief im Topf verschwindet, sondern relativ oben auflegt. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie wir das machen. Tja. Lass mal kurz was trinken, dann kommen schon die neugierigen Schildkröten. Bob und Günther sind eine der neugierigsten, die ich habe. So, wir füllen jetzt als allererstes ein bisschen Erde hier rein. Ich habe, wie gesagt, jetzt eine Gemüseerde genommen und ein bisschen mit Gartenerde vermischt. Verhältnis so 1 zu 1 ungefähr. Ein Teil Gartenerde, ein Teil Gemüseerde. Und jetzt muss man eben ein bisschen rumprobieren. Denn wir nehmen jetzt diese Steine hier. Und die werden dann hier so reingesetzt, auf jede Seite einer, dass wenn der Topf von oben kommt, liegt der hier auf. Denn wenn er nur auf der Erde aufliegen würde, bei diesem Topfdurchmesser, würde der irgendwann immer schwimmen. In irgendeine Richtung, weil die Erde sich ja unterschiedlich setzt. Und hier haben wir eine leichte Stabilisierung dazu noch. Ich will den Topf hier nicht zu tief, also den nächsten in dem großen, versenkt haben. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass die Kante dieser Steine so ein bisschen tiefer hier in dem Topf noch verschwinden. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel Erde genommen. Die machen wir dann einfach wieder ein bisschen zur Seite. So, da einmal, da einmal. So, dann füllen wir den Rest jetzt auch noch mit Erde auf und dann kommt der nächste Topf drauf.
teilen wir die Erde ein bisschen, drücken die auch so ein bisschen auf jeden Fall an. Wie gesagt, die setzt sich ja eh noch. Und dann hauen wir den nächsten Topf hier einfach drauf. Tada! So, und hier könnt ihr jetzt sehen, der Ring mit der Erde, der Rand, das ist unsere Pflanzfläche, wo wir was reinpflanzen können. Könnt ihr reinhauen, was ihr wollt, was euch gefällt. Könnt auch irgendwelche Sachen machen, die zum Beispiel nach unten ranken, dann weiter oben. Wie ihr mögt. Aber ihr seht natürlich, das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ihr jetzt, wisst ihr was, ich zeige es euch einfach. Merkt euch den Topf. Der hat jetzt einen Durchmesser von 39 cm, das heißt 5 cm weniger als der untere. Ich übertreibe wieder ein bisschen. Wenn ich jetzt einen Topf nehme mit 26 cm Durchmesser und setze den hier drauf, ja, seht ihr, der Rand, unsere Pflanzfläche, gleich viel, viel größer, mindestens doppelt so groß. Aber dann wäre das Potenzial nach oben hin natürlich nicht mehr groß. Deswegen können wir die Differenz auch nicht zu groß wählen. Aber nur der extreme Vergleich, dass ihr mal seht, was ich vorhin meinte, dass ihr eben nicht immer nur ein Zentimeter Unterschied oder so macht, sonst habt ihr nicht so viel Pflanzfläche. So, und durch die Steine unten drunter seht ihr auch, das ist relativ stabil. Und später durch die Stange ist es auch nochmal ein Schutz. Also kippen tut es auf jeden Fall nicht. Später, wenn es ans Pflanzen geht, füllen wir dann hier noch ein bisschen Erde auf. Aber so geht es jetzt weiter. Hier füllen wir auch Erde rein, Steine, und dann kommt der nächste Topf drauf. Bei der Größe seht ihr jetzt recht schön. Hier packe ich jetzt keine Erde drunter unter die Steine, weil das passt recht gut für den nächsten Topf von der Höhe. Hier hauen wir jetzt erst die beiden Steine rein und jetzt wieder Erde. Und schon kommt der nächste Topf drauf. Zack. So, und dann irgendwann kommt der Moment. Ich denke, ihr seht es schon relativ selbst. Ja, hier könnte man es vielleicht noch machen. Aber diese Steine hier nehmen euch natürlich auch wahnsinnig viel Raum für Erde weg. Und hier kriege ich sie schon gar nicht mehr ganz rein, ohne sie zu kippen. Das heißt, ab einer gewissen Topfgröße nach oben hin müssen wir entweder kleinere Steine nehmen oder irgendwann auch gar keine mehr. Ich habe mich entschieden, bei der Topfgröße jetzt keine Steine mehr reinzumachen, denn das Volumen ist nicht mehr so groß, wo was kippen kann. Das geht auf jeden Fall auch so. Da sparen wir uns Platz im Topf für Erde. Und ihr seht, wenn man den dann da drauf macht, kann man den auch so ein bisschen feststampfen noch. In der Mitte zumindest. Wenn wir dann noch ein bisschen Erde nach, nachjustieren. So. So, und schon haben wir wieder einen Topf drauf. Ihr seht, es geht rasend schnell. Den Rand füllen wir dann auch mit Erde noch auf. Aber das können wir auch, wie gesagt, beim Bepflanzen dann noch ein bisschen korrigieren. So, zum Schluss versenken wir hier noch den Metallstab ein bisschen unter dem Niveau von dem Topfrand. Und fertig ist der Turm. Das war's auch schon. Jetzt können wir bepflanzen und ich hole mal die Erdbeeren. Also in den Turm kommen wie gesagt Erdbeeren rein und später noch ein paar Blumen. Jetzt aber erstmal die Erdbeeren. Zuallererst haben wir die Sorte Sonata. Die machen wir in den unteren Topf. Ich mache pro Topf eine Sorte rein. Beschriften muss ich später, denn meine Schilder muss ich erst noch sauber machen vom letzten Jahr. Die kann man dann einfach hier schön in den Rand setzen. Leicht andrücken. 
Und in den großen Topf unten kriegen wir auf jeden Fall vier Stück rein. Das ist nicht das Problem. Ups. Die nächste Sorte ist die Senga Sengana. Ups. Da kriegen wir drei Stück rein. Pegasus heißt die nächste Sorte. Sorte Vima Zanta. Die Erdbeeren heißen Flores. Dann haben wir die Sorte Corona, aber mit K geschrieben. Und zu guter Letzt, obendrauf kommt die Sorte Honey. So, jetzt füllen wir noch ein bisschen mit Erde auf. Und natürlich am Gießen nicht vergessen. Ah, ich hasse dieses Verkaufsschildchen. Aber das tue ich euch jetzt nicht an. Die gruppe ich mal in Ruhe an. Die kommen aber auf jeden Fall noch ab. Also, fertig ist auf jeden Fall der Turm. In meinem Fall der Erdbeerturm. Ich mache noch ein paar schöne Blumen rein. Das sieht, wie gesagt, jetzt aktuell noch nicht so bombastisch aus. Denn das muss jetzt natürlich erstmal wachsen. Wir haben noch sehr früh in der Saison. Aber das wird noch, auch mit der Erde, die da drüber fließt. Jetzt regnet es ein paar Mal. Das muss ich alles setzen. Und dann sieht es auch ordentlich aus. Und es wird auch auf jeden Fall schön. Ich würde mich mega freuen, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr es sogar nachbaut, schickt mir gerne auch Bilder oder schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es nachgebaut habt. Fände ich richtig klasse. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn wie gesagt, Vertikales Gärtnern ist eine Videoreihe. Da kommen auf jeden Fall noch mehr Videos dazu. Machen noch ein paar andere Varianten. Bleibt unbedingt dran, damit ihr auch das nächste Video schauen könnt. Ich hoffe euch, dieses Video hat euch gefallen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Jonas.